Wakil Bupati Kepulauan Yapen, Fransa Nadi BSC Esos MBA, memimpin dan membuka secara resmi pelaksanaan TMMD ke-105 tahun 2019 pada Rabu 10 Juli 2019 di lapangan SMP YPK Serui. TMMD ini akan berlangsung di salah satu kampung di distrik Miobo Kabupaten Kepulauan Yapen sejak 10 Juni hingga 9 Juli 2019 dengan sasaran fisik akan dibangun 14 rumah tipe 56 serta 15 sasaran non fisik diantaranya penyuluhan serta pelatihan. Kami sampaikan kepada penerima bantuan kami sebutkan Bapak Yunus Sumbari, Bapak Mosa Sumbari di lokasi yang pertama kali dulu kita ke sana Pak Titing ya belum jadi apa-apa Bapak Nehemia Sumbari seterusnya sampai ke bawah Bapak Stefanus Watori ini lokasi pertama kali belum jadi apa-apa seperti ini kemudian sudah tiga minggu anggota kami di sana sudah tiga minggu anggota Kodim dan lain-lain di sana dari mulai tanggal 20 Juni sampai dengan sekarang 10 Juli dan ini adalah gambar Dua hari lalu, dua hari lalu sudah dari seperti ini dalam waktu tiga minggu kurang itu sudah jadi seperti ini. Dalam TMMD ke-105 ini diarahkan personil sebanyak 150 orang. Mewakili pemerintah daerah, wakil bupati yang bertindak sebagai inspektur upacara sangat memberikan apresiasi kepada TNI dalam program TMMD tahun 2019 ini. Kedepannya pemerintah berharap agar kerjasama ini dapat ditingkatkan di distrik serta kampung-kampung yang lain di Kabupaten Kepulauan Nyapen. Sore hari ini tanggal 10, kita ada di halaman atau di kompleks SMP YPK bersama dengan Pak Kasrem, Bapak Kasrem dari Korem 173 Peraja Biak yang hadir di Serui dalam rangka ikut menyaksikan pembukaan TMMD Tentara Manunggal Masuk Desa ke-105 tahun 2019 di Serui yang saat ini juga didampingi oleh Bapak Dandim, Bapak Kapolres, Bapak Kajari dan semua unsur pimpinan TNI dan Polri yang ada di Kepulauan Yapen dengan seluruh anggota dan juga dari Tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pejuang, tokoh pemuda, juga dengan organisasi perangkat daerah BUMN, kita hadir mengikuti upacara pembukaan TMMD tahun 2019 ini. TMMD 105 tahun 2019 ini terbagi dua, yaitu kegiatan fisik membangun 14 bangunan rumah rakyat yang sampai dengan saat ini sudah penyelesaian kurang lebih 45 atau 15 persen yang ada sudah selesai sampai 45 persen dan e, kita berharap hari ini pembukaan dan mungkin sampai dengan satu minggu atau dua minggu ke depan ini sudah terselesaikan di samping itu non fisik juga dilaksanakan oleh Bapak Dandim dan seluruh anggota yang 150 anggota yang dipusatkan di Kampung Mansesi ini ada kegiatan-kegiatan non fisik seperti penyeluhan-penyeluhan tentang Keluarga berencana, HIV AIDS maupun ya, perpustakaan keliling dari Kodim 1709, juga penyeluhan tentang pariwisata, pertanian, dan juga eh, masih banyak lagi tentang eh, pemutaran film-film yang ada manfaat untuk eh, masyarakat di Kampung Mansesi ini dan ini semuanya berjalan dengan lancar dan baik. Untuk itu, ya pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen ini kami sangat berterima kasih kepada TNI terutama dari Bapak Kasrem atau mewakili Danrem dari Biak dan juga Bapak Dandi dan seluruh anggotanya Bapak Kapolres, Pak Kajari atau semua dukungan dan kegiatan untuk bisa membantu masyarakat Kabupaten Kepulauan Nyapen untuk membangun rumah Sementara itu Ketika dikonfirmasi kepada Kasrem 173 PVB, Kolonel Infanteri Heri Rustandi menjelaskan bahwa tujuan TMMD ke-105 kali ini adalah untuk mesejahterakan masyarakat. Dirinya berharap melalui kegiatan ini, maka keberadaan Kodim 1709 Yapen Maropen dapat dirasakan masyarakat. Pelaksanaan TMMD 105 yang dilaksanakan di Kodim Jawa ini tujuannya salah satu untuk 
kese- mensejahterakan masyarakat. Tadi sudah disampaikan juga oleh dari amanat Pak Wakil Bupati itu. Harapan kami dari TNI Angkatan Darat dilaksanakan secara serentak seluruh Indonesia ini. Ya, keberadaan Kodim, khususnya Kodim Japen Waropen ini bisa dapat uh, dirasakan manfaat yang baik, yang besar untuk uh, kesejahteraan rakyat. Apel pembukaan TMMD ke-105 di Kabupaten Kepulauan Yapen ini dihadiri oleh sejumlah muspida seperti Kapolres Kepulauan Yapen, Dandim 1709, Asisten 3 Seda Kepulauan Yapen beserta jajaran OPD. Tim Liputan, Humas Seda Kepulauan Yapen melaporkan.